የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዘርፉ የሚያበረክተውን ሀገራዊ አስተዋጽኦ በመገንዘብ በ2012 ዓ.ም. ተመረተ በቱሪዝም ባህልና ስፖርት በልዩት ክረት እንደሚሰራ አስተዋቀዋል። ተመልካቾችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ አስተዋይ ጋብዘናል። ከዛ በፊት ግን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የ2012 ዓ.ም. ተመረተ የ2011 ዓ.ም. እንደሚመስል ባልደረባችን ሀብታሙ ደባሱ ሊያስቀኘን ስትሩ የተገኝቷል እንደምናልክ። እንደምናልሽ አልጋንሽ መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ዘርፈ ብዙ ሀገራዊ ፋይዳ ያሉ ተግባሮችን ሲያከናውን ቆይቷል። በተለይ ባህልና ቱሪዝም ህብረተሰብንና አካባቢን በማስተዋወቅ ረገድ የተሰሩ ስራዎች ከፍተኛ ናቸው። ዘላንድ ኦፍ ኦሪጅን ወይም ምረቀት ደምት የሚለው ሀገራዊ መጠሪያ ብዙ የኢትዮጵያ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን በማስተዋወቅና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ሀገራችንን እንዲጎበኙ ዘርፈ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። ለመሆኑ ባሳለፍ ነው ወይም ባያዝ ነው 2011 ዓ.ም. ተመረተ የተከናወኑ ዋናዋና ጉል ስራዎች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን ከመንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል የባህል ቱሪዝምና ስፖርት ሴክተር በተለይ ከዚህ በፊት ባህልና ቱሪዝም ለብቻው በተለየ ሁኔታ ስራዎችን ሲያከናውን ነበር አሁን ግን በአዋጅ 1997 2011 የስፖርት ዘርፍንም በማጠቃለል ስፖርት ለሀገራዊ ልማት ለሰላምና ለብሔራዊ መግባባት የሚያበረክተውን ስራ በአንድ በማድረግ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ሌላው ምንመለከተው ቅርሶቻችንን በተመለከተ በባህልና ቱሪዝም በ2011 ዓ.ም ያክሱምን የላሊበላና ሌሎች መሰል ቅርሶችን እንዲጠጋኑና ዓለም አቀፍ ትብብር እንዲደረግ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ኪነ ጥበብ ለሰላም የሚያበረክተውንም አስተዋጽኦ ለማበረከት ብሔራዊ መግባባትን ለማሳደግ የተሰሩ ስራዎች ናቸው ቋንቋና የባህል ሴቶቻችንም እንዲበለጸጉ በ2011 እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው ሌላው ከተሰሩ ስራዎች የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ቱሪዝምን ለማሳደግ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይቷል ስፖርት ለሰላም ስፖርት ከሃይማኖት እንዲሁም ከፖለቲካ ፍላጎት ነፃ በሆነ መንገድ እንዲከናውን የሚከሰቱ ግጭቶችንም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት በዚህ ዘርፍ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር አጠቃላይ የቱሪዝም ዘርፉን سنመለከት ቱሪዝም በተለይ በቅዱ አንድ ነጥባ 5 ሚሊየን ለማድረስ ታቅዶ ነበር በአጠቃላይ 849 ሺ የሚሆኑ የውጭ ሀገር ቱሪስት ጎብኚዎች ሀገራችንን ጎብኝተዋል ማለት ነው ከዚ 55 በመቶ ያህል ተከናውኗል ማለት ነው ሌላው ምን እንደመለከተው ከዘርፉ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ከፍተኛ ነው በተለይ የውጭ ቱሪስቶች ወደ ሀገር ውስጥ ሲመጡ ሶስት ነገሮችን ይመለከታሉ ሰላምና ደንነት መሰረተ ልማትና አቅርቦት የሚባለው ነው በተለይ አቅርቦት የሆቴልና ሌሎችም አገልግሎት መስጫ ተቋማት ለቱሪስቶች ምቹና ሳቢ መሆን መቻል አለባቸው መሰረተ ልማት የኤሌክትሪክ የቴሌኮም አቅርቦትም መሟላት መቻል አለበት እነኚህን ተመልክተው ነው ቱሪስቶች ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ይሄንንም ጥረስ ሲደረቁ ይቷል በዚህም 5.1 ቢሊዮን ዶላር ሀገሪቱ ማስገኘቷን የሚታወቀው የታቀደው ይሄ ነው 3.17 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱ ነው ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው የሀገር ውስጥ ቱሪስትን በተመለከተም 37 ሚሊዮን በሀገር ውስጥ ካንድ አካባቢ ወደ ሌላ ቦታ በጊዜውም በቋሚነትም እንቅስቀሳ የነበረበት ጊዜ የነበረ 23 ሚሊዮን የሚሆኑ ቱሪስቶች ተከናውኗል ማለት ነው በአጠቃላይ የባህልና ቱሪዝም ዘርፍ የሀገሪቱን ገቢና ልማት ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል እነኚህን ይመስላሉ አልጋንሽ አመሰግናለሁ አብታም አመልካም ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሮት ካሳው ናቸው ዶክተር እንኳን ደና መጥ እንኳን ደና መጥ እንደና አስቲ በቀጣይ በ2012 ዓ.ም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዋና አቅጣጫዎች ወይም የትክክለኛ አቅጣጫዎች ምንድናቸው ከሱ እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ የባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንደ ሴክተር ስፖርትን ጨምሮ ከ2011 ዓመተ ምህረት አፈጻጸም አንጻርና አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ተነስቶ የ2012 ቀድን አቀዷል የበለጠ ትኩረት አድርገን ሰራባቸዋለን ብለን ያዝናቸው ባህል ላይ በተለይም የ ቢራይ መግባባትን ያገረን ሰላም ከማስተበቅ አንጻር የዜጎች ስነ ምግባር እና የሀገር ፍቅር የሰው ፍቅር የመከባበር የመቻቻል እሴቶችን ለመገንባት የሚያስችል የጋራ እሴት የጋራ ታሪክን ለይቶ እሱን የማስተዋወቅ የማስረጽ ስራ በመስራት ለሀገራችን ሰላም ፍቅር 
ለልማት የሚውል አምሮ የመገንባት ስራ እንሰራለን ብለን አንድ የትኩረት አቅጣጫችን ይሄ ነው ሁለተኛው ከዚህ ጋር ታይዞ የኪነ ጥበብ በሁለት መንገድ ይዘናዋል አንደኛው ይሄንን አገራዊ ሴት አገራዊ ስነ ምግባር በመገንባት ለሰላም እንዲውል የማድረግ ለልማት አምሮ የዜጎችን አምሮ ለልማት እንዲነሳ የማድረግ ስራ እንዲሰሩ አቀዳናል ሁለተኛ ኪነ ጥበብ በጣም ትልቅ የጥበብ ኢንደስትሪ ነው ስለዚህ ይህ ጥበብ ደግሞ ትልቅ የስራ ፈጠራም ላይ ከስራ ፈጠራ ጋር ታይዞ ትልቅ የገቢ ማመንጫ ኢንደስትሪ ነው ሌላ ዓለም በዚህ ብቻ ትልቅ ኢኮኖሚ የገነባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እኛ ግን በጣም ብዙ ጥበብ ሰማና በሄረሰብ አለን ስንል ሰማና ቢያንስ እንኳን በትንሹ ሰማና ጥበብ አለን ማለት ነውና ትልቅ ኢንደስትሪ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ስላለን ይሄንም ገቢን ከማሳደክ ኪነ ጥበቡ ራሱን የራሱን ኢንደስትሪ በራሱ እንዲያሳድግና ትልቅ የገቢ ምንጭ ትልቅ ኢኮኖሚ አቀም እንደሆነ የማድረክ ስራ እንሰራለን ስለዚህ ስራ ፈጠራ ጋር በጣም በተያዘ እንሰራለን ማለት ነው ሶስተኛው ቅርሶቻችንን በተለይ ነባር ዓለም አቀፍ ቅርሶቻችንን እና አዳዲስ ደግሞ ምርቶችን ቅርሶች ጋር በተያዘ መስቦች ጋር በመስራት ያሉንን ቅርሶች ደረጃቸውን በመጠበቅ ተፈላጊውን አገልግሎት መስጫ በማማላት የቱሪስት ቁጥርን መጨመር ብቻ ሳይሆን ቆይታንም በየማራዘም በማራዘም ከቱሪስት የምናገኘው ገቢ ከቅርስ እና ከመስቦቻችን አንጻር ይሄን እንሰራለን ዌልካም ከዚህ ከቱሪስቶች ጋር አያጅ ጥያቄ ላንሳ የቱሪስቶች ቁጥር በጣም ዝግተኛ እንደሆነ ነው የሚገለጸው የ2011 ዓ.ም ተምረቱንም ስናይ ወደ 1.5 ዜጎች ናቸው ኢትዮጵያን የጎበኙትና እስቲ ይሄ ለምን ሆነ ለምን ዝግተኛ ሆነ 1.5 ታቀዶ 800ሺ አካባቢ በላይ ነው የመጣው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በደጋግም የገልጫለሁ ከአለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በተግባር የቱሪስት ቁጥር ከፍተኛ ነው እዚህ አመት የኛ የሪፖርታችን ቁጥር ግን የሚያሳየው ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው ይህ የሆነበት ምክንያት አንደኛ እቅዱ ሲታቀድ አንድ ነጥባምስ ተብሎ ሲታቀድ የ2010 ን መሰረት ተደርጎ ነው የታቀደው ያ ማለት አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጂቲፒ ን መሰረት ተደርጎ ነው የታቀደው ካሁን በፊት የነበረን የመረጃ አያስ ሁኔታ ችግር አለበት ይሄ ምንድነው በተለይ በድንበር አካባቢ የሚመጡ ቱሪስቶች በግምት ነው የሚሞላው በትክክል መረጃ ተይዞ አይደለም የሚሞላው ስለዚህ እሱ ቁጥር በግምት የሚሞላውን ቁጥር እኛ መጠቀም አልፈልግንም ምክንያቱም ትክክለኛው መረጃ አይሰጥም ትክክለኛውን የገቢ መጠንም አይገልጽልን ስለዚህ ይሄን ባለመጨመራችን ነው እንጂ ያለፈውን አመት አቆጣጥር ብንጠቀም እናልባትም ከአንድ ነጥብ አምስት በላይ ይሆናል እኛ ባየ ነው መሰረት ግምቱ ሲጨመር ስለዚህኛ ትክክለኛው ከኢሚግሬሽን ብቻ ድንበር ሳንጨመር ማለት ነው ከኢሚግሬሽን ብቻ የተመዘገበው ብቻ ነው ሪፖርት ያደረግ ነው ከዛ አንጻር የቱሪስት ቁጥሩም ከፍተኛ ነው በትክክለኛው ቦታ በቱሪስት መስቦቻችን ቦታ ስቴጂ የቱሪስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን የሚገልጹት የዚህን አመት አይነት ቱሪስት አይተን አናቀም እንደውም የቱሪስት ቁጥር የሚጨመረበት ጊዜያት አሉ ወራት አሉ ግን ወራቱ እንደጨመረ ነው የሚናገሩት እስከ ግንቦት እስከ ሰኔ የቱሪስት ቁጥር ከፍተኛ እንደነበረ ነው የሚናገሩት እና ቁጥሩ ከዚህ አንጻር ቢታይ የሚል አስተያየት አለኝ ቁጥሩ ግን የቱሪስት ቁጥር ዘንድሮ ከፍተኛ ነው እንደውም በባለ ሁኔታ ሳይገድበው ማለት ነው ሳይገድበው የተሻለ ነው ከዚህ አንጻር ቢታይ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ ይሄንን ግን ለማሻሻል በዚህ አመት ይሄን የመረጃ አያያዛችን ለማሻሻል ዘርፈ ብዙ ስራ ለመስራት سنሰራ ይሄንን ምንድነው ችግሩ የነበረው ችግር የሚለውን ሙሉን አውቀናል ለይተን አናሊሲስ ሰርተን ለይተናል አሁን የመረጃ አያያዛችንን በማዘመን ትክክለኛ የቱሪስት ቁጥርና ትክክለኛ የገቢ ያገኘነውን ገቢ የሚያመለክቱ የሚያሳዩ መረጃዎችን ለመስራት በ2012 ታቀደናል ማለት ነው
መልካም ወደ ስፖርቱ እንጣና ያው በዚያ አመት ያው ናሴ ላይ ስለደረሰነው ስፖርታዊ ጨዋነት ሲጓደል ይስተዋላል በተለይ እግር ኳስ ላይ በርካታ ነገሮች ይፈጠሩ ነበርና አስቲ ይህንን መፍቴ ለመስጠት ምን ምን ታቅዷል አዎ እንግዲህ ስፖርት ላይ እንደሚታየው እንደሚታወቀው ከፍተኛው ችግር የስፖርታዊ ጨዋነት ነው ትልቁ ያለን ሀብት አሁንም ስፖርት ላይ ብዙ ነው ባህላዊ ስፖርትም አለ ዋናውም ስፖርት አለ አሁን ባለንበት ሁኔታ ስፖርቱ በደንብ ተሰርቶ ከጤንነት ጤንነትን ከመጠበቅ የህዝብ ለህዝብን ግንኙነት ከመፍጠር ባሻገር ተወዳዳሪ ሆነን የኢኮኖሚያችንም አንድ ትልቅ መሰረት ነው እንደሚታወቀ በተለይ በአትሌቲክስ ይሄን ከማድረግ ይልቅ አሁን ያለው ሁኔታ ደግሞ ወደ ኋላ የሚመለስ አይነት ሆኖ ነው የሚታየው በተለይም ይሄ በደንብ ተለይቶ መታወቅ ያለበት እግር ኳስ ላይ ነው ችግር ያለው ሌላው ላይ ብዙ ችግር የለም የማስፋት የማሳደግ ስራ ነው ምንሰራው የማሳደግ ስራ መስራት ያስፈልገናል እግር ኳስ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት ግን ስፖርታዊ ጨዋነትን ለመፍታት በ2012 አስተካክለን ስፖርት ስፖርትን ባህሪ የስፖርትን መር ተከትሎ እንዲሄድ ለማድረግ ከአመራር ጀምሮ እስከ አሰራር ድረስ እሱ ለማስተካከል ጥናቶች እየተጠኑ የሚያሉ አሉ ያለቁም አሉ በነሐ ሲወር ይሄንን በደንብ አስተካክለን በሚቀጥለው አዲስ አመት ላይ ሰላማዊ የሆነ ስፖርታዊ ጫውነትን የተላበሰ የግር ኳስ ውድድር ይኖርናል ብለን እየሰራን ነው ዶክተር ስቱዲዮ መታው ስለሰጡ መረጃ እናም ሰግናለሁ እናም ሰግናለሁ